Começa agora na Rádio Web Dom. Sou Blues. Uma boa noite para vocês, eu sou Ezequiel Braga, este é o Sou Blues, meu programa de rádio com um tema relacionado ao Blues a cada semana. A gente viu muita coisa legal por aqui, trouxe muitas novidades para vocês. Mostrei também vários artistas consagrados, a gente ouviu junto grandes clássicos do blues, além de novos artistas nacionais e internacionais. E hoje daremos continuidade com o seu, nosso, meu Soul Blues. O programa Soul Blues vai ao ar todos os sábados às 20 horas e ele é reprisado na segunda-feira também às 20 horas. O programa Soul Blues tem pauta, produção e apresentação desde que vos fala Ezequiel Braga, direção geral, jornalista Fátima Franco. O apoio cultural do programa Soul Blues é feito pela Ezequiel Braga, escola de música. Se você quer tocar guitarra, violão, contrabaixo, canto e teclado, venha ser mais um dos muitos alunos da Ezequiel Braga, escola de música, seja presencial ou online. Você pode entrar em contato comigo pelo 19... 989-06-9112 Seja um apoiador do nosso programa também Nós precisamos para continuar produzindo Você pode anunciar aqui neste programa O seu comércio, sua empresa E você pode também ser um doador anônimo Para o PIX CPF 262-832-738-40 E vamos para o tema de hoje O tema de hoje é Hiram Bullock Um grande guitarrista do jazz rock Flertou muito com blues e soul também. Tem uma carreira extensa. Você já deve ter visto ele integrando a banda do David Letterman. Você deve ter visto também naquele programa de TV que tinha ali nos anos 80, anos 90, lá o Night Music, apresentado por David Sanborn. Né? Ele era guitarrista da banda da casa. E se você não conhece, ele tem uma carreira solo também, vários álbuns, alguns álbuns mais pendendo para o Jazz Fusion. Outros álbuns pendendo mais para o soul, blues e rock and roll. E é o que a gente vai mostrar nessa noite, neste programa. Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre ele. Bullock nasceu em Osaka, no Japão, em 1955, de pais americanos que estavam prestando serviços militares. A família depois mudou-se para Baltimore. Ele estudou piano, saxofone e baixo antes de mudar para guitarra. Bullock estudou na Escola de Música da Universidade de Miami e fez seu primeiro trabalho profissional com o cantor Phyllis Hyman. Ele se mudou para Nova York no meado dos anos 70 para trabalhar com a banda de Hyman. Uma vez em Manhattan, Bullock começou prontamente a trabalhar com artistas como David Sanborn, The Brecker Brothers, e ele criou um grupo chamado The 24 Street Band. <risos> Uh, que incluía o baixista Will Lee, o baterista Steve Jordan e o tecladista Clifford Carter. O líder da banda de Letterman, Paul Schaefer, contratou Bullock, Lee e Jordan para ser o centro do show da banda World's Most Dangerous. E Bullock, que se apresentava frequentemente descalço, foi um artista regular de 1982 a 1984. Vamos ouvir a primeira música de hoje, vamos falar muito sobre Harlan Bullock e sua carreira hoje, mas vamos para a primeira música. You're not what you seem. Então, só. Oh, 
Você que está chegando agora, este é o Soul Blues, meu programa de rádio com um tema relacionado ao blues a cada semana. O tema de hoje é Harlan Bullock, esse grande guitarrista norte-americano que acompanhou uma grande quantidade de artistas e teve uma carreira solo brilhante também. Estamos relembrando a obra do mestre. Começando em 1976, Bullock foi um guitarrista muito procurado, aparecendo em álbuns de Barbara Streisand, Billy Joel, Steely Dan... Paul Simon, Sting, Hank Crawford, Bob James, Carl Blay, Jill Evans, Al Jarreau, Roberta Fleck, Pete Townsend, Art Farmer, Ken Luggins, Mike Stern, Eric Clapton, Burt Baccarat 
e muitos outros. Ele também tocou ao vivo com Miles Davis, Jacob Pastores, James Brown, All Green, The Brack Brothers, Chaka Khan, James Taylor, dentre outros. E lançou mais de uma dúzia de discos como líder, iniciando em 1982 com o Third Class Vagabond. Seu último lançamento foi em 2006, Too Funk to Ignore. Aaron Bullock, um guitarrista com longa lista de créditos que incluem dois anos como membro da banda, que se apresentava no programa Late Night com David Letterman, morreu no dia 25 de julho em Nova York aos 52 anos, de 2008, né? Aqui não fala o ano, mas foi em 2008. E a gente está aqui celebrando a obra deste grande artista e vamos ouvir mais música, vamos ouvir mais música de Aaron Bullock. Vamos ouvir Given the Rock. Curta um som.
É para você que chegou agora, este é o Soul Blues, meu programa de rádio com um tema relacionado ao blues a cada semana. Nós estamos aqui todos os sábados às 20 horas e toda segunda-feira às 20 horas também. Então, se você perdeu no sábado, se você chegou agora e falou que perdi o primeiro primeira parte do programa, não se preocupe, você pode ouvir na segunda-feira às 20 horas. Se você já estiver ouvindo na segunda-feira, e agora, como é que eu faço para ouvir o começo? Você entra na sessão Ouça de Novo no site da rádio e lá tem todos os programas já feitos, inclusive este aqui. Você pode ouvir lá este e vários outros que nós já fizemos. E você pode também ser um apoiador deste programa, você pode anunciar aqui o seu negócio, a sua empresa... E você pode também ser um doador anônimo para o PIX 262-832-738-40. É um CPF. Vamos então continuar ouvindo mais música de Harlan Bullock. Vamos ouvir agora então Mr. Brown. Baby, 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 come on it.
É, yeah, este é o Soul Blues, meu programa de rádio, com um tema relacionado ao blues por semana. O tema dessa semana é Harlan Bullock, grande guitarrista. Eu conheci este guitarrista no começo dos anos 2000, talvez final dos anos 90, não sei ao certo, em um álbum ao vivo do grande baixista brasileiro Arthur Maia. Eles fizeram um show juntos e eu vi lá o Harlan Bullock cantando e tocando a sua guitarra de forma genial. Eu pirei, curti demais o trabalho desse cara. Depois, quando surgiu o YouTube, lá por 2004, 2005, não sei dizer ao certo o ano, mas quando o YouTube surgiu, logo apareceram alguns vídeos do, daquele programa do David Sanborn, Night Music, e circulou muito nas redes entre os músicos e tal, aquele vídeo da participação do Javan, participando deste programa, cantando Asa, procurem este vídeo no YouTube, é fantástico, e tá lá o Hiram tocando sua guitarra genial, assim como outros grandes músicos, Marcos Miller no baixo e tal, David Sanborn no saxofone, e vários outros grandes músicos que eu não me lembro agora, e aí ele tocando com aquela guitarra, né, muito soul, muito blues e tal, coisa fantástica de se ver, e ali eu estava virando fã de um grande músico, de um grande artista. Artista esse que nós vamos ouvir mais música agora. Vamos ouvir... To Funk To Ignore. Curta um som. Flavor of the day, nigga this, nigga that. Gonna box you with the cap, the booty and the Benjamins make you wanna rap. I don't know, not necessarily so. There might be more to life than just a bunch of ghetto pimps and hoes. So show me what that might be, something I can see, something real that I could believe in, something that would keep me from leaving. That's what I usually do. That would be something new, and it could be 'cause of you. But to tell you true, it was just this groove. That got me to step on out and make this move Cause it was just too funky to ignore Too funky to ignore, too funky to ignore Too funky, too funky to ignore, too funky Too funky to ignore Too funky to ignore, too funky to ignore It was way too funky Too funky to ignore, too funky Have a taste Started. Some of the straight dudes tried to discard it But the shit was real and it had a feel And the rappers got more than a meal Mad money, that's what they got And it didn't matter whether it was music or not It had attitude and it set a mood Even if it was a little bit rude Now I know somebody's gonna diss me Saying who do you think you are? They really miss me just playing But I'm saying whatever I can still be clever And have a little fun with a whammy bar That's better by far Than opening for Kenny G Is that me? Better not be Cause I'm too funky to ignore Too funky to ignore Too funky to ignore Too funky, too funky to ignore, too funky, too funky to ignore, too funky to ignore, too funky to ignore, way too funky, too funky to ignore, too funky. Wait a minute.
ass or you might not Either way, I probably don't have a shot at that big-ass hip-hop money And those big-ass hip-hop honeys But no worries, man, it's all good, it's cool Even if you think I'm just an old fool Cause I'm having fun, and when it's done This groove is just too funky to ignore Too funky to ignore, too funky to ignore This groove is funky Too funky to ignore, too funky Chegando ao final de mais um Soul Blues. Este programa tem pauta, produção e apresentação deste que vos fala, a direção geral jornalista Fátima Franco para a Rádio Webdom. Tchau!